进，还打算耐在东京？别打了，你滚！别打了，放开我，打死你！别打了，打死你！什么？别打了！住手！燕、啊、儿，起来！燕、啊燕儿，你醒了，来。刚才你真是吓死我了，好在医生说你没事。你,你是谁呀、啊？你这是怎么了？你什么都不记得了吗？我该记得什么吗？哎呀，你这是怎么了？你是不是得了失魂症了？在我面前，你不用装主仆情深了吧？这不正如你所愿吗？二爷，你这是说的什么话？他再怎么样也是我的一个粗使丫鬟。他不再是你的粗使丫鬟了。我既然要了他，他就是我的人。二爷，这不太好吧？你看，一个堂堂江城督军，跟你要个丫鬟。还需要看你的脸色是吗？是，嗯，不是，不是。二叔，听瑶是我的未婚妻，我希望你对她尊重一些。正是因为她是你的未婚妻，我姑且才饶她一命。否则，你觉得她有机会站在这儿跟我说话吗？我家一夜之间覆灭，突然来个人说是你的未婚妻，你难道真的不好奇真假，全凭娘一人判断是吗？我们的婚姻，不过就是祖母的一句话。祖母觉得谁是，那谁便是。而我与二叔不同的是，对待自己的女人，我一定会好，不像二叔。明明与季小姐有婚约，还推三阻四，让人苦等，白白浪费了青春。既然醒了，就不用留在这儿了。什么？祖母，您先别。啊！你们是谁？你过来吧！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！给我住手！天意，你这是做什么？娘。他伤势未愈，不宜移动，请娘允许在我房中休养。国有国法，家有家规，方家的东楼一向不许粗使丫鬟擅自踏足，更何况是留在你的卧房里。我既然要了他，他就是我的人，自然就要在我的房中。二叔，他是听瑶的丫鬟。理应让听瑶带回去照顾。我说的还不够清楚是吗？好，我再郑重的说一次。娘，请替我告知方府上下，她是我方天意的女人，从今日起只允许我方天意一人使唤，除了我，谁也不允许动她。若是我不许呢？请恕孩儿不孝。